ചരിത്രത്തിൽ ഡിവൈൻ മിറക്കൽ മലയാളം ടാരോക്കാർ ഇടങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അനു ആരാധ്യ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ വ്യക്തിയുമായി നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാവിയുണ്ടോ എന്നതാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്ന് ക്യാൻഡിൽസ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡ് കളർ ഇത് യെല്ലോ കളർ ആൻഡ് ഗ്രീൻ കളർ ഇനി ഗ്രൂപ്പ് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ത്രീ എന്നിങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി റീഡിങ്ങിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായി ഇതൊരു ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ് എന്നൊരു കാര്യം ഓർക്കുക നിങ്ങൾക്ക് റേസിനേറ്റ് ആകുന്നത് മാത്രം എടുക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് വിട്ടേക്കുക ഇത് ജെൻഡർലെസ് ആണ് ടൈംലെസ് ആണ് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ കണ്ടാലും ഈ റീഡിങ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തൊട്ട് റീസിനേറ്റ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇത് കാണേണ്ടതിന് പ്രപഞ്ചത്തിന് തന്നെ ഒരു പ്ലാൻ നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് റീഡിങ്ങിലേക്ക് പോവാം റെഡ് ക്യാൻഡിൽ ചൂസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ റീഡിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് അവർക്കുള്ള മെസ്സേജസ് നോക്കാം യു മേ നോട്ട് ഓൾവേസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ സെർട്ടൈൻ തിങ്സ് ഹാപ്പൻ ഹവ് എവർ ദർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ ഹയർ പർപ്പസ് ടു ദ ഇവൻസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് ത്രോ ടെർമോയിൽ എ ബ്ലെസ്സിങ് വിൽ സോൾ ബി റിലീവ്ഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് എന്തായാലും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഏതോ ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ചില വേദനകളിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ഒരു അനുഗ്രഹം നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നതാണ് അതാണ് ഈ കാർഡിൻ്റെ മീനിങ് മാനിഫെസ്റ്റിംഗ് മിറാക്കിൾ യുവർ ഡ്രീം ഈസ് സൂൺ ടു ബിക്കം റിയാലിറ്റി ട്രസ്റ്റ് യുവർ ഹാർട്ട് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ടു ഫോളോ ഇറ്റ് ഗൈഡൻസ് അതായത് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം പതുക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ വിശ്വസിക്കുക ഹൃദയം പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക ക്ലോസ് യുവർ ഐസ് ആൻഡ് ടെൽ യുവർ സെൽഫ് ദാറ്റ് യു ഡിസേർവ് ടു ഫീൽ ജോയ്ഫുൾ യു ക്യാൻ അലോ ജോയ് ഇൻ ടു യുവർ ലൈഫ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് യു കറൻ്റലി ഫാൻ യുവർ സെൽഫ് ഇൻ അതായത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക നിങ്ങളോട് തന്നെ പറയുക നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന സന്തോഷം നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരണമെന്ന് സന്തോഷത്തെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുക സാഹചര്യങ്ങൾ എന്തുമായിക്കൊള്ളട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള മെസ്സേജ് റെഡ് കാൻഡിൽ ചൂസ് ചെയ്തവർക്ക് നമുക്ക് ഇനി റീഡിങ്ങിലേക്ക് പോവാം നയൻ ഓഫ് കപ്സ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഓഫ് സ്വേർഡ്സ് ഡെത്ത് കാർഡ് ടെൻ ഓഫ് സ്വേർഡ്സ് Page of Pentacles and Page of Swords. Knight of Pentacles. King of Cups. Wow. So, we have to take a look at this one. We have to take a look at this one. We have to take a look at this relationship. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും ഫുൾഫില്ല് ചെയ്ത് തരാൻ കഴിവുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്നു ഇത് ടെൻ ഓഫ് കപ്സിൽ ഒരു ഒരു കപ്പ് മാത്രം കുറവുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ കപ്പ് കുറവുള്ളതിൽ കമ്മിറ്റഡ് ആയില്ല എന്ന ഒരു കുറവ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഇടയുള്ളൂ ഇവിടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിന് ഈ വ്യക്തി ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ വേറെ ആരുടെയും ഇടപെടൽ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സിനെ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോയൊരു അവസ്ഥ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇതൊരു നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ആ ആൾക്ക് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് പോലും അറിയാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് എൻ്റെ ആയി എന്ന് തോന്നുന്നൊരവസ്ഥയാണ് തുടക്കത്തിൽ വളരെ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിന് പോകെ പോകെ ഒരു അനദർ പേഴ്സൻ്റെ കൺട്രോള് ഉണ്ടായൊരവസ്ഥ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡെത്തായ ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഈ ഡെത്ത് ആകാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു കൺട്രോൾ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആ കൺട്രോൾ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിക്ക് അനങ്ങാൻ കൂടി കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ ഡെത്ത് കാർഡും ടെൻ ഓസ് വേർഡ്സ് എന്ന കാർഡും ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്
തേർഡ് പാർട്ടിയുടെ കൺട്രോൾ വന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സന് എനർജി പോയൊരവസ്ഥ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ ഫാമിലിയുള്ള ആളായിരിക്കണം വേറെ ആരെയെങ്കിലും കൂടി ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഈ വ്യക്തിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കാത്ത ആളുടെ ആ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാമിലിയിൽ ഉള്ളവർ തന്നെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിന് ഓപ്പോസ് ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ട് ഇവർക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കും അതായത് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിന് ഈ ലവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അവസാനിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാവാം ഡെഡ് കാർഡും ടെന്നോസ് ബോർഡ്സ് എന്ന കാർഡും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് റെഡ് കാർഡിൽ സെലക്ട് ചെയ്തവരിൽ കുറേ പേരെങ്കിലും ഒരു റെഡ് കളറുള്ള റെഡ് സ്പോട്ടുള്ള ബട്ടർഫ്ലൈസിനെ കാണുന്നവരായിരിക്കാം ട്രിപ്പിൾ സെവൻ എന്ന നമ്പർ കൂടെ കാണുന്നവരായിരിക്കാം എന്തായാലും ഒരു മാറ്റം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഉടനെ വരുന്നതാണെന്ന് ഇതെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരിക്കലും ഒരു അവസാനിക്കാത്ത റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണിത് ഡെഫിനറ്റ്ലി എത്ര അവസാനിച്ചു എന്ന് കരുതിയാലും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇതിനുണ്ട് ഷുവർ ഷുവർ അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈബാണ് എനിക്കിവിടെ കിട്ടുന്നത് ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ സോൾമേറ്റ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഒരു അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം ഡെഫിനറ്റ്ലി വരുന്നുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ ഒരു ഡിസിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇമെയിൽ എന്നിവ വഴി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് വരുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അതിനൊരു പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതുപോലത്തെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ആണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു നല്ല ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം അതായത് സ്ട്രോങ് ഡിസിഷൻ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ ഫൈനാൻഷ്യലി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്കോ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലം മാറിക്കിട്ടുന്നതാണ് പുതിയൊരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആ വ്യക്തിയുടെയോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന് ഫിനാൻഷ്യലി ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറുന്നതാണ് എന്ന് കൂടി യൂണിവേഴ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്ന വഴി നിങ്ങളുടെ മനസ്സൊന്ന് ചേഞ്ച് ആകാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് വളരെ അഡ്വെഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ ആര് കൺട്രോൾ ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ ഇനി ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എത്ര ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാലും ആ വ്യക്തി ഫ്യൂച്ചറിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ് ചെയ്ത് നിർത്താൻ ആർക്കും ആ വ്യക്തിയെ സാധിക്കു സാധിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല ആ വ്യക്തി വളരെ വിശ്വസ്തത നിങ്ങളോട് കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് വിശ്വസ്തത നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ ഇത് സാ ഇതൊന്നും സാധ്യമാകുന്നുണ്ടാവില്ല ഈ വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് അൺഅവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇത്തിരി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യക്തിയുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റീതിങ്കിങ്ങിലൂടെ എനർജി വീണ്ടെടുത്ത് നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങളൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിന് ഒരു അടു തരുന്നതായിരിക്കും ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഭാവി ഉണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി തീർച്ചയായും വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ഡെഫ് ഡിസ്റ്റിനിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് ബട്ട് ഡെത്തായിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ മാറി വരണമെന്ന് മാത്രം നിങ്ങൾക്കൊരു കിങ് ഓഫ് കപ്സ് ഈ വ്യക്തി തരുന്നതായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആളെ കൂടി ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട ഓർ ഫാമിലിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും വേറൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിയിലേക്ക് തേർഡ് പാർട്ടി ആരും ആകാൻ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് ആ അവസ്ഥ സോ അവസ്ഥയ്ക്കൊരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് വന്ന് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യാനോ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അൺഅവൈലബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു പാസ്റ്റ് ലൈഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് തന്നെ സംഭവിച്ചാലും വിട്ടു പോകാൻ കഴിയാത്തത് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്തൊരു അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ അധികം താമസിയാതെ ഇത് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നൊരു എനർജിയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇവിടെ ഡെത്ത് എന്നൊരു കാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ അവസാനമല്ല ആരംഭമാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അധികം താമസിയാതെ ആ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് നൈറ്റ് ഓഫ് പെൻഡക്കൽസ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ലിബ്ര ജമുന അക്വേറിയസ് തുലാ മിഥുനം കുംഭം എർത്ത് എനർജി എർത്ത് എനർജി മീൻസ് ടൂറസ് വെർഗോ കാപ്രിക്കോൺ ഐ മീൻ ഇടവം കന്നി മക്കരം എന്നീ സോഡിയക് സയൻസുമാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ റെസ്നേറ്റ് ആയിരിക്കും അല്
ഏഞ്ചൽസിന് മെസ്സേജ് കൂടി നോക്കാം ഏഞ്ചൽസിന് നിങ്ങളോട് എന്താണ് പറയാൻ പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അതായത് ഈ വ്യക്തിയുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സാധ്യമാണ് എപ്പോഴ് നിങ്ങൾ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ ഈ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങൾ ഈ സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമയം ഈ വ്യക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് ഏഞ്ചൽസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാതിൽ എപ്പോഴും തുറന്നു കിടക്കുന്നു എന്നാണ് ഏഞ്ചൽസ് പറയുന്നത് സോ ഈ വ്യക്തിയുടെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഭാവിയുണ്ട് ദെൻ ഗോ ഹേ ഹെഡ് ഹു ചൂസ് ദ റെഡ് ക്യാൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റീഡിംഗ് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ യെല്ലോ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവരുടെ റീഡിങ്ങിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ആദ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളൊരു മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഇതൊരു ജനറൽ റീഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് റേസിനേറ്റ് ആവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എടുക്കുക നിങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല ഒത്തിരി പേരുടെ എനർജി വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് തിങ്ക് അബൌട്ട് യുവർ പേഴ്സൺ ആൻഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ മൂമെൻസ് ഹൂ ഷെയർ വിത്ത് യു നമുക്ക് റീഡിങ്ങിലേക്ക് പോവാം ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ള മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഗീവ് താങ്ക്സ് ഫോർ ബ്ലസ്സിങ്സ് ഓഫ് ലവ് സൂൺ ടു കം യു വേ know that you deserve to be and have all that your heart truly desires ningal aagrahikkana valikku anugrahamulla sneham varunadhinu ningal nanni parayiga ningal ariyiga ningal ad arhikkunadana ningal hridayam ningal hridayam yadarthathil aa vyakti arhikkunu ningalde person ningal arhikkunnunda aa vyakti ningalde life like varunadhinu devathin nanni parayiga ennana ini don't make decision don't make a decision based on guilt or what do you think you should do for it is only in being true to yourself that you can be true to others adayidu ningal vedanichirikkumbo or decision medukkadirikkum ennadana ningal cheyyanam nu aagrahikkunnathu adu cheyyuga ningalku nalladayitte varimenu vijayikkunna kaaryangal ningal cheyyuga adu mattullavarkkum kudi nalladayirikkanam ennu karudunna kaaryangal mathram cheyyuga ennadana ini beware of what you are projecting for the qualities you admire in one another our qualities you both possess equally so the qualities you don't like are also your own reflection adayidu ningalde partner ningalku ishtamillatha karyangal ningal cheyumbol adu ningal orumichu pangidendadana ningalku ishtamillatha ningalde partner de quality ningalde sonda reflection aanenna karidhuga നിങ്ങൾ ഒരു ടിൻ ഫ്ലെയിം ആയിരിക്കാം ഒരേ സ്വഭാവമായിരിക്കാം ആ പേഴ്സണൽ കാണുന്ന കുറവുകൾ നിങ്ങളുടെയും കൂടെ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു യു നമുക്കിനി യെല്ലോ കളർ അത് ഓറഞ്ച് പോലത്തെ കളർ ക്യാൻഡിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് റീഡിങ്ങിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് കാർഡ്സ് ഷഫിൾ ചെയ്യാം ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിലുണ്ടോ 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 ഫോർ ഓഫ് പെൻഡിക്കിൾസ് ടു വൺസ് ടെമ്പറൻസ് കാർഡ് റിവേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റിസ് ക്യൂൻ ഓഫ് കപ്സ് ഡെബിൾ കാർഡ് റിവേഴ്സ് ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടെമ്പറൻസ് കാർഡ് റിവേഴ്സ് യെല്ലോ കളർ സെലക്ട് ചെയ്ത ആൾക്കാരിൽ ഒരു ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ തീരെ സ്ട്രെങ്ത് പോയിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ കൂടാതെ രണ്ട് വ്യക്തികളും തമ്മിൽ നല്ലൊരു ഡിഫറൻസ് ഉള്ള അവസ്ഥ ഏത് കാര്യത്തിലായാലും ബ്യൂട്ടി ഫൈനാൻസ് എന്തോ ആകാം ധൈര്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസം കാണുന്നുണ്ട് ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ മിരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് കാണുന്ന ആൾക്കാർ മേ ബി ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ആയിരിക്കാം ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ അതായത് ഭയക്കുന്നൊരവസ്ഥയും കൂടി കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്നേഹം കൊടുക്കാത്തൊരവസ്ഥ നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമല്ല ബ്രേക്കപ്പ് ആയവരാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏതായാലും ഫിസിക്കലി പോലും അൺഅവൈലബിൾ ആയ അവസ്ഥ 
അവസ്ഥ ഐ മീൻ നോ കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ഫിസിക്കലി അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ കൂടാതെ തന്നെ പറയുക അതിലൊരു അട്രാക്ഷൻ പോലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ വെരി ബാഡ് കണ്ടീഷൻ കൂടാതെ ഒരു വ്യക്തിയിൽ മറ്റൊരാളൊരു സ്ട്രക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഇതിനെ നിങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒരുപാട് കൊടുക്കുന്നൊരവസ്ഥ മനസ്സ് മാറിയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ആ വ്യക്തിക്ക് വേറൊരാളെ കൂടി ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ട് ചില പേർ ഫാമിലി ഉള്ളവരായിരിക്കാം ഇവിടെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം ഈ വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് തരുന്നില്ല അതാണ് വില തരാത്തൊരവസ്ഥ നിങ്ങൾ ടിൻ ഫ്ലെയിം ആകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്കാരല്ല ഡെബിൾ കാർഡ് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ആണ് കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ ഒരു ഫിസിക്കലി അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടല്ല ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങിയത് ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു ഇവിടെ രണ്ട് പേർക്കും ടെമ്പറൻസ് വളരെ ലോസ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ അതായത് ബാലൻസിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല അതാണ് ഇവിടെ സ്നേഹക്കുറവുണ്ട് ബട്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നാലും അതെല്ലാം മാറി അതായത് ഒരാൾ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും മാറ്റി വിടുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ കാണുന്നുണ്ട് നയൻ ഓഫ് വാൻസ് എന്ന കാർഡ് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും അതിലൊരു ഒരു അതിനെ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് മാറ്റി നല്ല രീതിയിലേക്ക് ആയി വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സ്ട്രെങ്ത്ത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു സ്നേഹം ഇല്ലാതെ തീരെ പ്രകടിപ്പിക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ എന്താണ് ഈ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവാം ഈ വ്യക്തി പക്ഷേ വേറൊരു വേറൊരു ഫാമിലി ഉള്ള ആളായിരിക്കാം ഫാമിലിയെ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഈ വ്യക്തിക്കുണ്ട് എന്തൊക്കെയോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ബാലൻസിൽ പോകുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പേ അല്ല പക്ഷേ ഒരു ക്യൂൻ ഓഫ് കപ്സ് എന്ന കാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്നേഹം വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് വളരെ ഒരു നീതിക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു നീതി കിട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കാം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫ്യൂച്ചർ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഇത് നോക്കാം തുടങ്ങാൻ പോലും ഒരു സാധ്യതയും കാണാത്ത റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തുട ഒരു തുടക്കം പോലും ഇപ്പൊ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പക്ഷേ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഇപ്പൊ ഒരു തരത്തിലും ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് തുടങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കണക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത രണ്ടു പേർക്കും ഈ കണക്ഷൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യതയും ഇല്ലാത്ത ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ക്യൂൻ ഓഫ് കപ്സ് ഒരാൾക്ക് വളരെയധികം സ്നേഹം കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും ഒരുമിച്ച് ചേരാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു തരത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ ഒരു സ്നേഹം രണ്ടു പേർക്കും ഇന്നും ഈ ഉണ്ടാകും ഡീൽ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല സോ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത റിലേഷൻഷിപ്പാണിത് പക്ഷെ എങ്കിലും ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കൊണ്ട് കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ സോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യത്തിലും ഈ വ്യക്തി കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമോ എന്ത് ഒരു കാര്യത്തിലും ഇപ്പോൾ തുടങ്ങാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യതയില്ലാത്ത റിലേഷൻഷിപ്പാണിത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തി എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എന്നും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നാലും ഇതൊരു അവസാനിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം ഇവിടെ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫിസിക്കലി അട്രാക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആ ഒരു രീതിയിലുമല്ല നിങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് സോ എന്തായാലും ഒരു സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വളരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പോൾ തുടങ്ങണമെന്ന് ഓർത്തു കഴ
കാരണം ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ലായിരിക്കാം ഇത് അതുകൊണ്ട് ലെറ്റ് ഗോ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് സോ ഐ എം വെരി സോറി നിങ്ങളിത് ദൈവത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക ഒരു മാറ്റം വരുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇത് ഡീൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട അതിനുള്ള സമയമല്ല ഇത് നിങ്ങളത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റിന് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സോ നിങ്ങളത് ദൈവത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുക നിങ്ങളത് സറണ്ടർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള സ്നേഹമാണെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വ്യക്തി വരും ഇവിടെ ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള ഒരു കാർഡ്സ് ഒന്നും കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് നിങ്ങളുടെ ഡെഫിനറ്റ്ലി പറയാത്തത് സോ നിങ്ങൾ സറണ്ടർ ചെയ്ത് കാത്തിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റീഡിങ് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് എൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ നമുക്ക് ഗ്രീൻ കളർ ക്യാൻഡിൽ സെലക്ട് ചെയ്തവരുടെ റീഡിങ്ങിലേക്ക് പോവാം ഇതാണ് ഗ്രീൻ കളർ ക്യാൻഡിൽ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കാര്യം ഈ റീഡിങ് ജെൻഡർലെസ് ആണ് ടൈംലെസ് ആണ് നിങ്ങൾ എപ്പോൾ കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് റീസണേറ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൂടാതെ ഇത് ജനറൽ റീഡിങ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റീസണേറ്റ് ആവുന്നത് മാത്രം എടുക്കുക അല്ലാത്തത് നിങ്ങൾ വിട്ടേക്കുക നമുക്ക് റീഡിങ്ങിലേക്ക് പോവാം ന്യൂ ബിഗിനിങ് എ ന്യൂ അഡ്വെഞ്ചർ വൈറ്റ്സ് എംബ്രേസ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ലീവ് യുവർ ഡ്രീംസ് പാഷനേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ പുതിയ സാഹസികത നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു അതിനെ പുണരുക നിങ്ങൾ കാണുന്ന സ്വപ്നത്തിൽ ജീവിക്കുക വെറും സ്വപ്നത്തിലല്ല നിങ്ങളുടെ പാഷനായ സ്വപ്നത്തിൽ ജീവിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ന്യൂ ബിഗിനിങ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് പോസിബിൾ ആണ് കേട്ടോ ഫോർ ഗിവിനേഴ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ഫോക്കസിംഗ് യുവർ എനർജി ഓൺ പാസ്റ്റ് ഇവൻസ് ഫോർ ലൈഫ് ഈസ് ടു പ്രഷ്യസ് ടു വേസ്റ്റ് യു ക്രിയേറ്റ് യുവർ റിയാലിറ്റി ബൈ വോട്ട് യു തിങ്ക് ഡ്രീം ആൻഡ് ഇമാജിൻ അതായത് നിങ്ങൾ പഴയ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം നിങ്ങൾ പാഴാക്കാതിരിക്കുക യു ക്രിയേറ്റ് യുവർ റിയാലിറ്റി നിങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ റിയാലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ബൈ വാട്ട് യു തിങ്ക് നിങ്ങൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് റിയലായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡ്രീം ആൻഡ് ഇമാജിൻ സ്വപ്നവും നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പവും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എ മെസ്സേജ് ഫോർ യു ഐ ആം തിങ്കിങ് ഓഫ് യു ദിസ് വെരി മൂമെൻറ്റ് യുവർ ലവ് ഫിൽസ് മീ വിത്ത് ലൈറ്റ് ഐ ലവ് യു നിങ്ങൾക്കുള്ള മെസ്സേജാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു ഓരോ നിമിഷവും യുവർ ലവ് ഫിൽസ് മീ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹം എന്നിൽ നിറക്കട്ടെ പ്രകാശം കൊണ്ട് നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു നമുക്കിനി കാർഡ്സ് ഷഫിൾ ചെയ്യാം കാർഡ്സ് ഷഫിൾ ചെയ്യാം നയൻ ഓഫ് പെൻഡിക്കിൾസ് ദ ലവേഴ്സ് ഫോർ ഓഫ് വൺസ് ആൻഡ് എ ക്യൂൻ ഓഫ് കപ്സ് King of Cups and uh, Knight of Pentacles. Five of Wands. Page of Wands. ടെൻ ഓഫ് പെൻഡിക്കിൾസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സ്പ്രെഡ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു ക്യൂൻ ഓഫ് പെൻഡിക്കിൾസ് ആയിട്ടാണ് ഈ വ്യക്തി കാണുന്നത് അതായത് ഈ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല പെയർ ബെസ്റ്റ് പെയർ ആൻഡ് റൈറ്റ് പെയർ അതായത് നല്ല സ്വഭാവം നല്ല സാമ്പത്തികം നല്ല സൗന്ദര്യം ഇത്രയും കൂടി ചേരുന്നതാണ് ക്യൂൻ ഓഫ് പെൻഡിക്കിൾസ് എന്ന കാർഡ് സൂചിപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മൂടിയായി വസ്ത്രം ധരിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഈ വസ്ത്രധാരണ രീതി ആ വ്യക്തിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും അതിനെ അപ്രീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ഈ സ്പ്രെഡ് ഒരു സന്തോഷം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ 
സ്പ്രെഡ് കൂടാതെ ഡിവൈൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഏഞ്ചൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൂടിയാണിത് കൂടാതെ ഇന്ത്യൻസിനാണെങ്കിൽ ഫോർ ഓ വൺസ് ആണ് ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് പേരായിട്ട് കാണുന്ന ആളാണ് കൂടാതെ പേഴ്സിൻ്റെ ട്രഷർ ആയിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റില് ഒരുപാട് വഴക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം ഒരുപാട് കോമ്പറ്റീഷൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് പിന്നെ സ്ട്രഗിള് എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കിടയിൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയാണ് ഈ ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം സോൾവ് ചെയ്താണ് നിങ്ങൾ ഈ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എനർജിയിലേക്ക് ഇപ്പം നിങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വില തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സൺ വൃത്തിയായ സ്നേഹം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതിൽ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത് ഒരാൾ മറ്റൊരാളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നതും വില തരിക എന്നതും വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ് വളരെ അത് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹ ആ വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളോടുണ്ട് നിങ്ങളെ പ്രണയിക്കാൻ മാത്രമല്ല സ്വന്തമാക്കാനും കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ കളർ ക്യാൻഡിൽ സെലക്ട് ചെയ്തവർക്ക് ഫോർ ഓ വാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വിവാഹം ഉറപ്പായിട്ട് നടക്കും ഹാപ്പി മാരീ ലൈഫ് ആയിരിക്കും സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ട് ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാകാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിയും കൂടി ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ കിങ് ഓഫ് കപ്സ് നിങ്ങളുടെ എനർജിയായും ആ വ്യക്തിയുടെ എനർജിയായും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ നൈറ്റ് ഓഫ് പെൻഡക്ടസ് എന്ന കാർഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്രഷാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വന്ന് പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇനി ഫിനാൻഷ്യലി ഈ പേഴ്സൺ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റേബിൾ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഫിനാൻഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം നേരത്തെ ഇപ്പോൾ ബട്ട് അതിലൊരു പരിഹാരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആകാം എബ്രോഡ് പോകാനുള്ള ഒരു അവസരമാകാം ഒരു ചീത്ത സമയം കഴിഞ്ഞ് സൂര്യൻ എത്തിച്ച പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഗ്രീൻ കാനിൽ സെലക്ട് ചെയ്തവർക്ക് അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ആയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ ഒരു സർപ്രൈസ് എന്താ പോലെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലൂടെ വന്ന ആളായിരിക്കും ഈ പേഴ്സൺ അഡ്വെഞ്ചേഴ്സ് ആയ ഒരു തോട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ വിവാഹം ആലോചിക്കുന്നവരുടെ കാര്യമായിരിക്കും ഒരു പ്രപ്പോസൽ വന്നിട്ട് അത് വീണ്ടും പ്രണയമായിട്ട് തിരിഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ടാകാം അതിനിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എല്ലാം മാറ്റി പുതിയൊരു ഡിസിഷനിലേക്ക് വന്നതായിരിക്കാം ഇവിടെ എല്ലാത്തരം സോഡിയ സയൻസും കാണുന്നുണ്ട് ഫയർ സൈൻ കാണുന്നുണ്ട് ഏരിയസ് ലിയോ സറ്റിറ്റേറിയസ് ക്യാൻസർ സ്കോർപിയോ സ്പൈസസ് ലിബ്ര ജമുന അക്വേറിയസ് ടോറസ് വെർഗോ കാപ്രിക്കോൺ അങ്ങനെ എല്ലാത്തരം സോഡിയ ക്ലൈൻസും കാണുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഈ വ്യക്തിയുടെ ഇന്ത്യൻസ് അതായത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാമിലി ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഇത് കാണുന്ന ആൾക്കാരെ സെൽഫ് ലവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും നിങ്ങളെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും പൊസിഷനിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തി ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സംരംഭയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരും ആകാം ലവേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ലവേഴ്സ് കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈക്വലായ ഗിവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഉള്ളവരാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് ദൈവം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് നല്ലൊരു സ്റ്റേബിലിറ്റി നിങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ പേഴ്സൺ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പാണിത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നോ കോണ്ടാക്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്കൊരു റീയൂണിയൻ അതുപോലെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം ഒരു പാസ്റ്റിൽ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഈ സ്പ്രെഡിനുണ്ട് അതായത് ഫൈവ് ഓ വാൺസ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ ഇവിടെ അടുത്ത നിമിഷം ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു നയൻ ഓഫ് പെൻഡക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എനർജിയിലേക്ക് കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴ് ഒരു പൊരിഞ്ഞ വഴക്ക് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സിറ്റുവേഷൻ മാറാൻ സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡെസ്റ്റിനിൽ ഉള്ള വ്യക്തി തന്നെയാണ് ഈ വ്യക്തി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വ്യക്തിയുമായിട്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു നല്ലൊരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് നല്ല ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് അബണ്ടൻ്റ് ആൻഡ് പ്രോസ്പെറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഉണ്ട് നല്ലൊരു ഫാമിലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഫാമിലി കുട്ടികളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകും
നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ റീഡിങ് ഇഷ്ടമാകുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സപ